Pues sí. No sé, como cuatro o cinco, ¿Eh? algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmate, mi niña. No, no, cálmate. cálmate, no. ¿Qué, me, ¿Qué pasó? Me llamaron a tu madre para decirle que habían encontrado al chino. Ella fue a ver y cuando regresó, unos maleantes armados se la llevaron a la fuerza. ¿Por qué? No tienes nada que estar haciendo aquí. Vámonos para la casa. A ver. Fue un secuestro. Por favor, cálmate. Yo estuve ahí cuando pasó todo. Yo le hablé a la policía, por favor. Vete a la casa y cuida a los niños, por favor. Nada más te digo que si no llegas temprano, le voy a poner seguro a la puerta y te quedas en la calle. Mira. A ver, ¿cómo se te ocurrió hablar con la policía, eh? Pues, ¿qué más hacía? Ellos son los únicos que nos pueden echar la mano. No, no. ¿No entiendes que si ellos se enteran que tú llamas a la policía, la van a matar? Sí, mi amor. ¿Bueno? ¿Qué hubo, Juliana? Perdón, te hayas olvidado de mí. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Pues, el mero, mero. Nos conocimos allá en tu casa en San Antonio. A ver, mija, es una vueltecita. Se la de tu abuela. Ahorita venimos. No, 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 fue quien la secuestró. Y que lo único que estamos pidiendo a cambio es que aparezca el mismísimo Chino Valdés y ocupe su lugar. Igual que ustedes, yo también la quiero encontrar. Así que la noticia tiene que salir mañana. Ponte las pilas si quieres volver a ver a tu madre con vida. ¿Qué? Quiere que mañana salga la noticia. ¿Pero por qué quiere ese criminal que sepa la gente que tiene a Lupita? No, no quiere que la gente sepa. Quiere que el chino se entere para que venga y tome su lugar. Perdón que haga esta pregunta, pero ¿quién es el chino? El chino es mi papá. Después de lo del huracán, nos vinimos a vivir para acá para buscar al chino. Pero yo no tenía ni idea de qué hacía el chino, ni a qué se dedicaba, ni nada, hasta que me enteré por el mismo tipo que tiene secuestrada a mi mamá. Ok. Entonces, ¿tu papá no está muerto? Es un sicario. Y además, resucitó. Vale, sí. Sí, resucitó. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí cuando lo mataron y también estaba ahí cuando despertó en la morgue como si nada. Sí, es que eso es científicamente es imposible. O sea, es, no se puede morir alguien y luego... Va, ya lo sé, yo estaba ahí, te estoy diciendo que lo vi todo. Estuvo horrible. Además, cuando se despertó, empezó a decir que era otra persona, que no era él. Ok. Ok, como si fuera poco, ahora le busca el cartel de la sierra. Val, ya sé que esto está horrible. Y perdón por no haberte lo dicho, pero ¿cómo te lo voy a decir? Entiendo perfectamente si no quieres estar conmigo. Ok, esto es lo que va a pasar. Tú te vas a relajar y te vas a tomar tu agua de Jamaica, ¿ok? Porque no me gusta verte así. Y yo voy a conseguir que mañana se publique en el periódico de mi familia la noticia. 